ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോർണിംഗ് വ്ളോഗ് ആണ് നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു ദിവസത്തെ രാവിലത്തെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തേത് അപ്പൊ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ഇടിയപ്പവും മുട്ടക്കറിയുമാണ് തേങ്ങ അരച്ചിട്ട് വെക്കുന്ന പഴയ കാലത്തെ ഒരു സാധാരണ ഒരു കറിയാണ് മുട്ടക്കറി അധികം അങ്ങനെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാറില്ല വല്ലപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഒരു കറിയാണ് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കറിയാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പൊ അധികം മസാലയൊന്നും ഇല്ലാത്ത അധികം എരിവൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുട്ടക്കറി അപ്പോ ആദ്യം ദാ ഉമ്മിക്കാണെങ്കിൽ ചായ കൊടുത്തു രാവിലെ ഉമ്മി പത്രമൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് ഇരിപ്പുണ്ട് അതിനകത്ത് ഓരോ വാർത്തകളൊക്കെ വായിച്ചൊക്കെ തരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ദാ ഇടിയപ്പത്തിന് കുഴയ്ക്കാണ് അപ്പോ നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിലേക്കാണ് വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഈ പൊടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ പൊടി ഇന്ന് കിണ്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇന്ന് കുറച്ച് അട കൂടി ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ആണ് ഈ പൊടി കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ കൊറേശെ കൊറേശെ ആയിട്ട് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് കുഴച്ചെടുത്താ മതിയാകും ഇനി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയുടെ താഴ്ത്തായിട്ട് ഹായ് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരുടെ പേരൊക്കെ ഞാനൊന്ന് വായിക്കുവാണേ ഷാനി ഷമീർ ഹഫ്സത്ത് മൊയ്തീൻ ബിസ്മി വാഹിദ് ജസ്ന ഷാനു നസിയ അനസ് സെമീന സെമി മുംതാസ് എം പി അക്ഷയ അജിത് ഫൗസിയ അസ്ലം ഹസീന റിയാസ് ബിൻഷ നൗഫൽ പിന്നെ റഹ്മ ചിറയിലിന്റെ മോള് മെഹാ സെയ്ദിന് ഒരു ഹായ് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബി പോസിറ്റീവ് വ്ളോഗ്സ് ബൈ മുബാഷിറാഫ് ജെയ്സൽ ഇത്രയും പേർക്കാണ് ഹായ് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഹായ് പറയാൻ കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ വ്ളോഗിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോ ഞാൻ കുറച്ച് കിഴങ്ങും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു കറി റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് കുറച്ച് കിഴങ്ങും അതുപോലെ സബോള വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി എല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഇടിയപ്പത്തിനുള്ള മാവ് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു താലായിലേക്ക് തട്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ആറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ട് എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ചിലരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ കിണ്ടിയ പോലെ തന്നെ വാരി വെച്ചിട്ട് ഇടിയപ്പം പുഴുങ്ങുന്ന കാണാം പക്ഷെ അതിനെക്കാളും ഇതുപോലെ ഒന്ന് അയച്ച് ഒന്ന് മയപ്പെടുത്തിയിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും എളുപ്പമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കയ്യിലൊന്നും ആവാണ്ട് നല്ല ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഒത്തിരി അങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയെടുത്താൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്ന് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് എല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി മാറ്റി വെക്കുക നമ്മുടെ അച്ചിൽ വെക്കുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിന് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഉരുളകളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിന്റെ തലേദിവസം എനിക്ക് കേക്കിന്റെ ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കേക്കിൽ നിന്ന് ബാക്കി വന്ന കേക്കാണ് അപ്പൊ ബാക്കി വരുന്ന കേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പുഡിങ് പോലെ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തീർന്നോളും അപ്പോ ഇങ്ങനെ പൊടി പൊടിയായിട്ട് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് എടുത്ത് കഴിക്കാനായിട്ട് മടിയാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ആക്കുകയാണെങ്കിൽ വേഗം വേഗം കഴിച്ചോളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ഒരു വ്ളോഗിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ക്രീം ആണ് കേട്ടോ ഇത് അതാ ഈ കളറിൽ ഇരിക്കുന്നത് പല കളർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചാക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ക്രീമും കൂടെ ഇതിന്റെ പുറത്തേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇതിനിടയിൽ സബോളയും കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും സബോളയും മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതും കൂടെ ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി എടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുന്ന സമയത്തിന് ഇത് വാടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിന്റെ മേലേക്ക് ഈ ഒരു ഗനാശ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇന്നലെ ചെയ്ത കേക്കിൽ നിന്ന് ബാക്കി വന്ന ഗനാശ തന്നെയാണ് അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചേക്കായിരുന്നു അപ്പൊ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷിൽ കളർ ചേർത്തതാണിത്
ഇനി കൈ കൊണ്ട് ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ വാഞ്ചോക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചെയ്യുന്ന പോലെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ സമയപ്പോഴത്തേക്കിന് നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വാടി സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനകത്തേക്ക് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു അര സ്പൂണോളം ചെറിയ സ്പൂണിലാണ് കേട്ടോ അര സ്പൂണോളം മസാല പൊടി ഗരം മസാല പൗഡർ പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ഒരു വലിയ സ്പൂണിൽ അര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി എടുക്കണം അപ്പൊ ഇത് കിഴങ്ങില്ലാതെ ഈ ഒരു കറി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും കിഴങ്ങ് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് മോനാണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കിഴങ്ങ് കഴിക്കാൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കിഴങ്ങും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി കിഴങ്ങും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് കിഴങ്ങ് വേവുന്നവരെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വിസിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഉമ്മി ഇവിടെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇണ്ടിയപ്പോ എല്ലാം ഒന്ന് ഞെക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇടിയപ്പം എല്ലാം എന്താ അപ്പച്ചമ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ ആ സമയത്ത് കുറച്ച് പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തേച്ചിടുമായിരുന്നു അപ്പം ഇനി ഇതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം കുറച്ച് കേക്കിൻ്റെയും ക്രീമിൻ്റെയും ഒക്കെ ചായയിട്ട പാത്രങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ വേഗം തന്നെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇന്ന് എൻ്റെ കസിൻ ഇവിടെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് അപ്പോൾ അവൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് രാവിലത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പൊരു കേക്കിന്റെ പാത്രം കൂടെ ഉള്ളൂ അതിനി കുറച്ചു നേരം ഇരുന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുതിർന്ന് വന്നതിന് ശേഷമാണ് കഴുകാൻ പോണത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ കേക്കിന്റെ ബാക്കി അങ്ങനെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ആ പാത്രമൊക്കെ കഴുകി വന്നപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ കിഴങ്ങൊക്കെ വെന്ത് വിസിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ചു മുട്ടയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ മുട്ട ഓരോന്നായിട്ട് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ അങ്ങ് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചാൽ മതി മുട്ട പൊട്ടിച്ച ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ സ്പൂണൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് തീ കുറച്ച് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്ന് വെന്ത് വരണം നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇതൊരു രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഇരുന്നങ്ങ് വേവണം അപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ ഇടിയപ്പം ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മുട്ടക്കറിയിലെ മുട്ട ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ആദ്യം ആദ്യം ഇട്ട മുട്ട ആദ്യം ആദ്യം അങ്ങനെ വേണം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരപ്പ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ ഒരു ഏലയ്ക്ക ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം കറുവാപ്പട്ട ഒരു ഗ്രാമ്പു പിന്നെ ഒരു ഇത്തിരി പെൻജീരകം കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക 
പിന്നെ മഞ്ഞപ്പൊടി കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ മഞ്ഞപ്പൊടി ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ഇതിലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞപ്പൊടി ഉണ്ട് അത്രയും തന്നെ മതിയാവും അപ്പൊ ദാ ഇനി നമ്മൾ ഈ അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇതിന്റെ മേളിൽ തൂവി കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇനി ഇത് തിളക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് തന്നെ മാറ്റണം അപ്പൊ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഉമ്മിത അട ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് അപ്പൊ ദാ ഇതാണ് നമ്മുടെ വരട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള ചക്കയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതങ്ങ് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ അട ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു തന്നെ ഒരുപാട് നാളായി ഇതിപ്പോ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ ചക്ക സീസണിലാണ് ഈ ചക്ക ഇതുപോലെ വരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ അത് വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചക്ക വരട്ടുന്നതൊക്കെ അപ്പൊ ദാ അത് അങ്ങ് തീർക്കാന്ന് കരുതിയിട്ട് തേങ്ങയിലേക്ക് ചക്ക വരട്ടി ഇതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് പെരട്ടിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ദാ നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള താളിപ്പ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ കടുക് പിന്നെ ഒരു ഒത്തിരി ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പില മറ്റൊരു മുളകും ഒക്കെ ഇട്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ താളിപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മേളിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മുട്ടക്കറി എന്ന് പറയുന്നത് എളു ത്തില് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കറിയാണിത് വെള്ളയപ്പത്തിനും അതുപോലെ ഒറോട്ടിക്കും ഇടിയപ്പത്തിനും ഒക്കെ നല്ല രുചിയോട് കൂടിയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണിത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കറിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ദാ ഇടിയപ്പമായപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഹാദുക്കുട്ടന് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എടുത്തതാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇടിയപ്പമാണ് അത് ഇടിയപ്പം മുട്ടക്കറിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഹാദുക്കുട്ടന് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടക്ക് ഉമ്മയുടെ ഇലയുടെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ റെസിപ്പീസൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്